欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。网传杨子肖战聚会，肖战方发文辟谣，恶意制造，用意非常明显。在今年的三月份，有一部作品横空出世，吸引了众多网友们的关注。这部剧也成为了2022年上半年《猫眼都市剧热度榜》的榜首。相信很多网友们都已经猜出这部剧是哪一部了。没错，就是杨紫和肖战主演的电视剧《余生，请多指教》。这部剧在播的时候堪称火爆，播放量达到了数十亿。而让人没有想到的是，过了这么久了，这部剧还有售后。这段时间有一个视频在网上热传，视频的主演就是肖战和杨紫。当时两人坐在一起，面前还放着几个红酒杯。杨子似乎不知道想到了什么，低声与肖战说了几句话，而肖战也是低声回应。听完肖战所说，杨子双手捂嘴偷笑。而看到这么可爱的杨子，肖战也是忍不住用手摸摸他的头，而杨子也是赶紧把手拿下来。看完这段视频，不少网友们都感慨他们的关系真好。也再现了余生，请多指教的甜蜜瞬间，让不少人直呼磕到了。但是却有一些人习惯性想歪，认为他们的关系有点不寻常。对此，肖战方也做出了回应。肥虾专属意见部发文称，如同团队多次辟谣的艺人，一直以来都是单身。这是二十年星光大赏活动后，平台组织的大聚会。在场有当天活动邀请的众多艺人和工作人员，而且还提到了两人左右都有其他艺人或工作人员。该视频是在刻意剪辑、恶意制造和传递，让大众误会。而且表示两人在结束合作这么久之后，视频才以这样的形式流传出来，用意非常明显，请大家不要相信。原来是这样。而且从时间上来看也是相当吻合，因为《余生，请多指教》是在2019年拍摄的，在2020年的时候，杨子和肖战还是同事，所以一起出席活动是很正常的。而且从视频也可以明显看到旁边是有人的，再加上桌上不止两个的红酒杯，可以肯定不止他们两个人，所以应该是公开场合。这就当是余生的一次售后就好了，没有必要想太多。毕竟此前肖战方已经多次辟谣恋情传闻，而且连狗子都忍不住说一句：“关于肖战的 CP 一概都是假的。”而杨子方面的恋情也只是此前跟秦俊杰的一次恋爱而已，后续传出的消息都不靠谱。所以，与其想一些有的没的。不如多多关注两人优秀艺人的作品，期待两人的新作可以早日开播。当然，也可以重温一下《余生，请多指教》，再次感受一下顾卫林之笑之间甜甜的恋爱。这部比高虎网传视频好磕吗？肖战做经济舱去拍戏，围巾戴了六年舍不得换，勤俭节约是个好榜样。日前。人气演员肖战从杭州乘坐飞机前往重庆拍摄新戏，被同行航班旅客给认出来后，偷拍了几张照片发到网上，引起了不小的热议。其中有人发现，肖战当时乘坐的是经济舱，再加上脖子上戴着的围巾有六年都没有换过，纷纷夸赞其勤俭节约是个好榜样。从曝光的照片中可以非常清楚的看到。肖战一身黑装穿扮，头戴一顶黑色渔夫帽和一副黑色口罩，脖子上缠着灰白色的围巾，将自己裹得严严实实，并且还刻意压低了帽檐，生怕被别人给认出来了。即便如此，但肖战的巨星气质是无法被遮掩住的，要不然也不会被人给迅速认出来。不过令人满意的是，偷拍者还是比较文明、懂礼貌的。没有上前去打扰肖战，这一点倒是做得挺不错的。而当肖战下了飞机之后，还是有不少粉丝提前收到了消息，早已守候在重庆机场多时，准备为偶像接机。但是肖战并没有做停留，而是快步及航往出口走，似乎在赶时间，避免耽误了正事。
。不过这个时候，有街机粉丝发现，肖战带着的围巾似曾相似，而且出镜率非常高。后来就翻看了一下往年冬季关于肖战的旧照，不看还好，一看确实挺让人感到意外的。因为他戴的围巾几乎每年冬天都能够见到，机场里头也拍到过很多张照片。无论是款式还是颜色，几乎可以说是一模一样。那么就足以判断他过去以及现在戴的就同一条围巾。由此不难看出，他是真的很节约，不像其他明星那样在穿扮造型上变招法子去吸引大众眼球。但也有可能是这条围巾对他有着比较深厚的意义。至于是被赋予亲情还是友情，亦或是爱情，想必也就只有肖战最清楚。不过，据悉，肖战今年三十一岁了，出道至今已经有快七年的时间。最早是通过当年热播选秀节目《燃烧吧少年》正式出道，后来被经纪公司签约。出演了第一部影视作品《超星星学员》，开始慢慢展露出演戏的天赋，直到2018年出演了古装剧《恶我的皇帝陛下》，才慢慢被广大观众所熟悉。然而，肖战真正迎来演艺事业巅峰期是在2019年，先后出演了古装仙侠剧《陈情令》和古装仙侠电影《诛仙一》，受到了无数观众的喜爱和支持。同时也俘获了大量年轻女粉丝的芳心，成功晋升为一线顶流。再后来，肖战陆陆续续出演了很多部 IP 级的影视作品，比如说《斗罗大陆》《玉骨遥》《王牌部队》和《余生》，请多指教等等。无论是口碑还是评分，都是处于遥遥领先的地位，足以可见肖战的演技是越来越成熟精湛。而最让人佩服的是。他并非演员科班出身，说是半路入行一点儿都不夸张。或许这就是天赋异禀的最佳体现。黄瑞颖官宣肖战新称呼，《陈情令》再获国际大奖，肖战很厉害。近日，知名博主黄瑞颖官宣肖战获得的一个新称呼，肖战成为时尚风标。肖战一直都走在潮流的最前线，成为了名副其实的时尚男子。当然，这并不算什么。更重要的是，肖战主演的《陈情令》再一次获得了国际大奖，连续四年入围全球百大电视节目。这样的成就，试问除了肖战，还有谁能够做到？只想说一句：肖战厉害，非常优秀。黄瑞颖发文表示：“时尚男子肖战。”所以，肖战为什么可以这么火，不言而喻。肖战非常厉害。这番话针对的是肖战的穿搭颜色，成为了2023年流行色。肖战一直都走在前列，引领大众审美。至于时尚男子的新称呼，不值一提。在这里着重强调一下，肖战主演的《陈情令》连续四年入围全球百大热剧，排名都非常靠前，这足以说明肖战就是优秀的实力派演员，厉害就完事了。从粉丝们的反响来看，大家都在评论区里分享自己对《陈情令》和肖战的感受。作品是经典，肖战是实力派，这已经不需要质疑了。一直以来，肖战获得了大大小小非常多荣誉，国际上也享誉盛名，拿到了非常多大奖，都是对肖战的激励。总之，恭喜实力派演员肖战，《陈情令》起点很高。但是并没有影响肖战的状态，一直都在努力。更何况经典作品还有很多，希望肖战再接再厉。粉丝们都特别期待肖战接下来的惊喜和感动。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。